Com o objetivo de fortalecer o trabalho dos agentes de endemias, o Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Saúde aqui do município de Canindé, realizou hoje uma distribuição, um reforço, na verdade, com entrega de equipamentos para os agentes, não só de Canindé, mas também de região, exatamente. Não vai ser só Canindé que vai ser contemplada com a entrega desses equipamentos para os agentes de endemias. As regiões aqui de Canindé, Boa Viagem, Itatira, Madalena, Caridade e várias outras também serão contempladas com este reforço. No mais, os senhores conferem a, o depoimento de, dos coordenadores da regional, representantes estaduais e também do coordenador do setor de endemias do município de Canindé, que falam a respeito da importância deste reforço para os agentes de endemias. Então, aqui na Secretaria de Saúde, nós conversamos com o Tiago Fernandes, que coordena é, a região aqui do município de Caindé e outros municípios também, que agora estão sendo contemplados com este reforço, estes equipamentos para as endemias. Tiago, boa tarde. Olá, boa tarde. Primeiro, dizer da satisfação né, de podermos estar aqui hoje junto com os agentes de endemias do município de Canidé. Como você bem colocou, né? Nós estamos aqui enquanto área descentralizada de saúde, uma representação do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, tendo a oportunidade né, de contemplar nossos agentes com EPIs né, e alguns fardamentos para o desenvolvimento do trabalho de controle de vetores. Tá? Então, assim, nós enquanto Estado né, nos sentimos honrados em poder estar participando aqui desse momento e estar trazendo essa complementação de material né, para que eles possam, de fato, desenvolver esse trabalho que é dia a dia, né, paulatinamente, então dizer dessa felicidade e nós estamos aqui também com o Marciel, que é o nosso né, técnico responsável pela vigilância sanitária e endemias da nossa ADS e aí ele pode estar trazendo também aqui a contribuição dele e a complementação de que materiais nós temos, né, de como esses materiais impactam no trabalho do cotidiano dos nossos agentes de endemias. Então, Marcel, boa tarde. Como o senhor Tiago bem disse, como que esses equipamentos eles têm um impacto, no caso positivo, né, para o trabalho dos agentes das endemias? Boa tarde. É, boa tarde. Esses equipamentos, é, material de EPIs, né, as bolsas que os nossos guardas do agente de saúde, agente de endemias trabalham todos os dias, o governo esse ano é, resolveu de maneira é brilhante, é mandar para os municípios esse material. Material que faz parte do seu dia a dia de trabalho, que é a bolsa, nós temos máscara, nós temos filtro para aquelas pessoas, aqueles ACS que trabalham na borrifação, fazendo o bloqueio dos casos de dengue. Então, nós temos, além desse material, nós temos também o, o governo, o Estado, na pessoa da nossa coordenação aqui, doutor Tiago, e também da nossa superintendência, doutora Vânia, sempre tem dado esse apoio e solicitado o governo esses material para os municípios. E a gente aqui coloca que nos seis municípios da nossa região está é, sendo contemplado com esse material. É um ano diferente, é um ano que a gente está iniciando a, a, a campanha da Dengue, temos muito, muita preocupação com os casos que estão tá surgindo, então, de, de imediato, nós estamos socorrendo o município com esse material para ajudar, né? porque isso é uma ação descentralizada, é uma responsabilidade do município. Mas para contribuir com os municípios, é, a ADS está entrando com esses equipamentos, com esses materiais de EPIs e essas bolsas, esses fardamentos. Nós conversamos então com a nossa secretária de saúde do município de Canindé, doutora Islaine Ramos. Doutora, tivemos hoje este reforço para o combate aos, a, às endemias, não só em Canindé, mas também em região. Outras cidades também serão contempladas e há muito tempo era esperar esse dia, não é mesmo? Sim, era uma luta de todos nós secretários em receber do Estado um aporte na ajuda desse combate que é tão importante, que é a questão das endemias. Até esse momento a gente só estava trabalhando com recursos próprios ou recursos ministeriais. A gente... E aí, numa luta, como eu falei, a gente conseguiu que o governo do Estado 
é, separasse um recurso e esse recurso fosse comprado para melhorar o trabalho dos agentes de endemias dos 184 municípios. Então, realmente, todos os municípios estão recebendo. Canidé recebe seu material hoje. Esse material, né, diferente do que as pessoas acham, os, os agentes de endemias eles não trabalham apenas com a questão da zika, da chikungunya. Tem outros muitos serviços que são desenvolvidos, como a questão de outros bloqueios de vetores, a questão do controle do calazar, questão da questão das chagas, a questão do combate ao... ao Há outros vetores, enfim. E o que eu posso dizer aqui é que o que a gente está recebendo hoje, a gente faz com que essa, essa categoria ele passe a ter ainda melhor o trabalho. Ano passado, junto com a prefeita Rosário, nós fizemos uma entrega de fardamento, fazia muito tempo que eles também não recebiam, entregamos fardamento, entregamos bolsa, a bolsa completa com tudo que eles precisam para o trabalho dele. Já havíamos entregues escadas, que quando assumimos a gestão em 2017, junto com a prefeita, eles não tinham material, então hoje a gente dá, dá uma qualidade do serviço. E hoje a gente recebe ainda mais material. Então esse material vem ajudar sim. A partir de hoje a gente, inclusive passa a retomar alguns outros serviços né, que estavam parados por falta, na verdade, de uma ajuda do Estado. Hoje, trabalhar endemias no município não é uma coisa fácil, é uma gama de, 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 de serviços que eles têm que desenvolver e a gente não tem tanto aporte financeiro por parte do Ministério. Então, agradecer a, a, ao, ao nosso governador, Camilo Santana, agradecer ao nosso secretário de Saúde, o doutor Marcos Gadelha, que tão bem viu essa demanda e realmente concretiza uma solicitação que tínhamos feito. Ainda aqui na Secretaria de Saúde, nós conversamos com o coordenador do setor de endemias do município de Canidé, Gustavo Justa. Gustavo, como o senhor está se sentindo é, vendo este reforço que está sendo entregue para o setor de endemias, o senhor quanto coordenador, acredito eu que é um reforço muito positivo, que com certeza também vai impactar positivamente o serviço dos agentes de endemias aqui em Canindé, não é mesmo? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E o setor de endemias hoje é, recebe esse aporte de materiais, esse aporte de insumos, EPIs, que com certeza irá contribuir para a melhoria do, do nosso serviço, a qualidade do serviço que nós prestamos para a população. Em relação às mais diversas campanhas, recebemos botas, máscaras, é, parte de um, de um fardamento, bolsa... E isso, evidentemente, irá impactar positivamente na qualidade do serviço prestado. A gente já vê que o setor de endemias vem prestando um serviço de qualidade mesmo. Telhamento, fumacê. Agora, com esses equipamentos, o trabalho só tende a crescer. Com certeza. Com isso, vai ganhar não só os nossos profissionais, mas vai ganhar também a população. Porque nós iremos otimizar o serviço e iremos reduzir os índices de infestação aqui no nosso município. No mais, nós agradecemos as informações aqui na Secretaria de Saúde, como os senhores conferiram este reforço para os agentes de endemias que tanto auxiliam no combate dos focos. Nós sabemos que na quadra chuvosa o nosso município, infelizmente, é assolado por casos de dengue, chikungunya e zika, não só esses, mas tantos outros. E com este reforço positivo, temos certeza que o combate será cada vez mais reforçado. Diretamente da Secretaria de Saúde do município de Canindé, eu sou João Lucas, para o É Notícia.